Salut tout le monde, c'est FabFX et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo concernant les tendances, les supports ainsi que les résistances. On va commencer ici par la tendance. Donc qu'est-ce qu'une tendance C'est tout simplement une ligne oblique sur laquelle les prix vont buter, tant à l'achat qu'à la vente. Comme on le voit très clairement ici, il y aura trois types de mouvements sur le marché du Forex. Donc ici en 1, on aura la tendance haussière. En 2, le range ou alors zone de consolidation, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Et enfin en 3, une tendance baissière. Concernant la définition même d'une tendance haussière, ça va être les sommets et les creux qui vont devenir de plus en plus hauts. Donc comme vous le voyez ici, on va monter, on aura des petites corrections ici, donc du rond orange vers le carré vert, mais on va finir par retrouver toujours la tendance de fond. Et inversement, dans un setup de vente. Donc vous voyez ici, on descend, on remonte, on descend, on remonte, et ainsi de suite. Lorsque tu verras une ligne de tendance baissière franchie, cela veut dire que le cours a de fortes probabilités de se retourner vers la hausse. Donc il pourra être intéressant de se positionner à l'achat. Cependant, quand tu verras une ligne de tendance haussière qui sera cassée, cela voudra dire que le retournement de tendance sera plus sur la baisse. Donc il pourrait être plus intéressant de se positionner sur de la vente ici. Bien évidemment, ça ne sera pas le seul critère qui te fera rentrer sur de l'achat ou de la vente. Désormais, on va passer au cas concret. Donc comme tu peux le voir sur ce graphique ici, on a plusieurs exemples. Dès le début, avec une tendance haussière qui sera franchie, pour laisser place à une tendance baissière ici. Une fois qu'elle sera franchie elle-même, on va passer sur une tendance horizontale, donc comme on l'a appelé auparavant, zone de range ou de consolidation. Enfin, lorsque ça sera cassé, on aura place à une tendance haussière, pareil ici, qui va encore laisser place à une tendance baissière, pour qu'au final elle soit franchie et qu'elle crée une nouvelle tendance haussière. Voilà, donc comme tu l'observes ici, la tendance est vraiment ton ami. Tu constateras que le marché n'évolue jamais directement vers le bas ou vers le haut, cela s'explique car de nombreux traders vont clôturer leur trade vers les mêmes niveaux, ce qui va donner alors un coup de frein à la hausse ou à la baisse, qui finit par faire paniquer les traders inexpérimentés, qui vont tous fermer leur position en panique bien souvent. Ces phénomènes vont former des corrections pour qu'au final le prix retrouve toujours sa tendance de fond. Désormais on va voir ce qu'un support ainsi qu'une résistance. Donc un support ça va être un niveau sur lequel le prix a tendance à buter à la baisse, et à l'inverse une résistance ça va être sur de la hausse. Ça sera toujours représenté de façon horizontale avec une ligne et donc les supports euh, seront toujours, toujours les niveaux sur lesquels les prix vont buter. Cependant, comme vous devez vous en douter, ils ne sont pas éternels. Donc les supports et résistances arrivent à un moment où ils vont être cassés, ce qui donnera de belles opportunités tant à l'achat qu'à la vente. Graphiquement, ça donne quelque chose comme ceci. Donc comme vous le voyez ici, sur le premier exemple avec le rond, on verra bien que plusieurs mèches vont faire ici effet sur la résistance. Donc elles vont être concrètement rejetées. Le prix n'arrivera pas à clôturer au-dessus de ce niveau. Ici, on l'aura sous forme de zone. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a aussi des zones de résistance et de support. Ça ne sera pas uniquement des lignes horizontales. On aura des zones, comme vous le voyez ici, donc, qui vont devenir support et puis à la suite résistance. Enfin, pour terminer avec la pratique de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, cet exemple est parfait, puisque comme vous le voyez ici, on le voit très clairement, à chaque cassure des petites lignes de tendance, ainsi que des supports donc, qui vont être juste ici, on aura la tendance de fond qui va continuer, avec des petites corrections qui vont créer donc ces « touch » comme on les appelle, sur la ligne de tendance de fond. Donc comme vous voyez ici, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça forme une ligne de tendance, ça remonte encore une fois, ça casse le support, ça remonte, hop, ça casse encore le support. Et puis une fois que la ligne de tendance va céder, cette fois-ci on aura affaire à une tendance haussière. Et ainsi de suite, la nouvelle tendance haussière ici, une fois cassée, va laisser place à une nouvelle tendance baissière. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura bien plu. En tout cas, c'est vraiment des choses à mettre en pratique et on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus tard dans la formation. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. A plus tard